আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও আপনাদের দোয়ায় আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ওয়াস্টিক বিডি চ্যানেলের ভিডিওগুলি সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে বেশি বেশি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকুন ওয়াশিং সেক্টরে আমরা বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যালস ব্যবহার করে থাকি এই সকল কেমিক্যালসের মধ্যে কিছু কিছু কেমিক্যালসের ডোজিং সিস্টেম ওয়াশিং এ থাকা পানির উপর নির্ভর করে আবার কিছু কিছু কেমিক্যালস ওয়াশিং এর বিভিন্ন প্রসেসে থাকা গার্মেন্টস এর ওজনের উপর নির্ভর করে ডোজিং করা হয় ওয়াশিং সেক্টরের প্রতিটি প্রসেসে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যালস কি পরিমাণে বা কিভাবে ব্যবহার করা হয় সেটি নিয়েই আজকের আলোচনা তাই ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন ওয়াশিং কেমিক্যালসের ডোজিং সম্পর্কে বিস্তারিত জানবার জন্য চলুন একটি সাধারণ ব্যবহারিক পরীক্ষা দেখে নেই যেখানে আমি একটি পরিষের কাচের বিকারে সামান্য পানি নিয়েছি এবার এই পানিতে সামান্য পরিমাণে গ্লুকার সল্ট ঢেলে নাড়াতে থাকি এখন লক্ষ্য করুন গ্লুবার সল্ট বা লবণগুলো খুব দ্রুত পানিতে দ্রবীভূত হয়ে পরিষ্কার দ্রবণে পরিণত হয়ে গেল রসায়নের ভাষায় এ ধরনের দ্রবণকে সম্পৃক্ত দ্রবণ বলে এখন এই পানিতে যদি আমি আরও কিছু লবণ ঢেলে নাড়তে থাকি খেয়াল করে দেখুন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ পানিতে দ্রবীভূত হওয়ার পর আর অতিরিক্ত লবণ পানিতে দ্রবীভূত হচ্ছে না বা পানির সাথে মিশে যাচ্ছে না এই অমিশ্রিত লবণগুলি বিকারের নিচে জমাট হিসাবে পড়ে আছে অর্থাৎ এই বিকারে থাকা পানি ঠিক ততটুকু লবণকে মিশিয়ে ফেলেছে যতটুকু সে মিশিয়ে ফেলতে পারে আর বাকি লবণটুকু মিশিয়ে ফেলার ক্ষমতা নেই বলে সেগুলো বিকারের তলান হিসাবে জমে আছে যেটি রসায়নের ভাষায় অসম্পৃক্ত দ্রবণ বলে আমাদের অনেকেরই ধারণা আছে প্রসেসে বেশি পরিমাণে কেমিক্যালস ব্যবহার করলে তা দ্রুত কাজ করে সত্যি কথা বলতে এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল প্রয়োজনের অতিরিক্ত যতটুকু কেমিক্যালস ব্যবহার করবেন সেগুলি অপচয় ছাড়া আর অন্য কোনো প্রসেসে কাজে আসবে না একটু আগে দেখা ভিডিও থেকে আমরা জানলাম প্রয়োজনের বেশি যে কোনো কেমিক্যালস প্রসেসে ব্যবহার করলে সেগুলি অব্যবহৃত থেকে যায় অর্থাৎ প্রসেসে থাকা পানি বা গার্মেন্টসের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ডোজিং গ্রহণ করার ক্ষমতা রয়েছে যার বেশি আপনি প্রসেসে ডোজিং করলে সে প্রসেসের প্রয়োজনীয় বেশি কখনো সেটি আর কাজ করতে পারবে না চলুন এবার জেনে নেই ওয়াশিং এর কেমিক্যালসের ডোজিং কয় ধরনের হয়ে থাকে ভিডিওর শুরুতে বলেছি ওয়াশিং এর বিভিন্ন প্রসেসে কেমিক্যালসের ক্যাটাগরি অনুযায়ী ওয়াশ প্রসেসে থাকা পানি এবং ওয়াশ প্রসেসে থাকা গার্মেন্টসের ওজনের উপর নির্ভর করে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যে সকল কেমিক্যালস প্রসেসে থাকা পানির উপর বিক্রিয়া করে ফেব্রিকের উপর কাজ করে তাদের গ্রাম পার লিটার আকারে ডোজিং করা হয় আর যে সকল কেমিক্যালস প্রসেসে থাকা ফেব্রিকের ওজনের উপর নির্ভর করে কাজ করে তাদেরকে পার্সেন্টেজ আকারে ডোজিং করা হয় এখন আপনার মনে হতে পারে যে আমার ওয়াশিং সেকশনে আমি অনেক কেমিক্যালস ইউজ করি আমি কিভাবে বুঝব কোন কেমিক্যালসের ডোজিং গ্রাম পার লিটার বা কোন কেমিক্যালসের ডোজিং পার্সেন্টেজে হবে বা এই তথ্যগুলো বা আমি কোথায় পেতে পারি আপনার হয়তো ইতিমধ্যে জেনে থাকবেন আমরা যখন কোনো সাপ্লাই থেকে কেমিক্যালস ক্রয় করি তখন প্রতিটি কেমিক্যালসের সাথে দুই ধরনের ডকুমেন্টস পেয়ে থাকি যা একটি টেকনিক্যাল ডাটা শিট যা সংক্ষেপে টিডিএস নামে পরিচিত এবং অন্যটি সেফটি ডাটা শিট যা সংক্ষেপে এসডিএস নামে পরিচিত মূলত প্রতিটি কেমিক্যালসের টেকনিক্যাল ডাটা শিট বা টিডিএসে স্পষ্ট করে লেখা থাকে ওই কেমিক্যালসের ডোজের সিস্টেম ঠিক কেমন হবে সেটি কি গ্রাম পার লিটারে হবে নাকি পার্সেন্টেজ দিতে হবে তো আপনি এই টিডিএস দেখে খুব সহজেই প্রতিটি আলাদা আলাদা কেমিক্যালসের ডোজিং সিস্টেম জানতে পারবেন বিষয়টি আরও সহজভাবে বুঝবার জন্য আপনি যদি কখনো কোনো টিডিএসে জিরো থেকে থ্রি জিপিএল বা গ্রাম পার লিটার লেখা থাকে তাহলে বুঝবেন যে এই কেমিক্যালসটি প্রতি লিটার পানিতে আপনি সর্বনিম্ন জিরো গ্রাম থেকে সর্বোচ্চ থ্রি গ্রাম পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন উদাহরণ হিসাবে যদি একটি ওয়াশিং প্রসেসে তিনশো লিটার পানি থাকে আর আপনি যদি প্রতি লিটার পানির পরিবর্তে অন গ্রাম কেমিক্যালস ব্যবহার করেন তাহলে ওই নির্দিষ্ট ওয়াশিং বাতের জন্য ওই কেমিক্যালসের জন্য আপনার ডোসেজের পরিমাণ হবে মোট তিনশো গ্রাম আবার যদি কোনো টিডিএসে অন থেকে টু পার্সেন্ট ও ডব্লিউ জি অথবা ও ডব্লিউ এফ লেখা থাকে তাহলে বুঝতে হবে ওই কেমিক্যালসটি ওয়াশিং বাতে থাকা গার্মেন্টস বা ফেব্রিকের ওজন মেপে অন থেকে টু পার্সেন্ট পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে এখানে ও ডব্লিউ জি বলতে বোঝাচ্ছে অন দ্য ওয়েট অফ গার্মেন্টস অনেক সময় আপনারা টিডিএসে ও ডব্লিউ এফও লেখা থাকবে ও ডব্লিউ এফের পুরো নাম অন দ্য ওয়েট অফ ফেব্রিক 
উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো একটি ওয়াশিং বাথে একশো কেজি গার্মেন্টস থাকে তাহলে কোনো নির্দিষ্ট একটি কেমিক্যাল যদি টিডিএস অনুযায়ী পার্সেন্টেজটি দেওয়ার ডোজিং সিস্টেম বলা থাকে তাহলে সেই একশো কেজি গার্মেন্টসের জন্য যদি আপনি এক পার্সেন্ট কেমিক্যালস ডোজিং সিস্টেম ব্যবহার করেন তাহলে সেই একশো কেজির জন্য আপনার কেমিক্যালসের ডোজিংয়ের পরিমাণ হবে এক কেজি In washing section, some chemicals are directly worked on the fabrics and some chemicals worked on the water than fabric or garments. The chemicals which is directly used on the fabric, that we calculated as percentage and the chemicals which is worked on the water is used as GPL, gram per liter, formula. As example enzyme is working on fabric, so we used enzyme as percentage and anti-back stain is working on the water, so we used this chemicals as gram per liter. GPO Example of some chemicals which is used as percentage in GPO Enzyme percentage caustic GPO soda GPO bleach percentage salt percentage meta percentage hypo percentage hydrogen peroxide GPO dye stuffs percentage acid GPO softener percentage silicon GPO fixing agent percentage, detergent GPL etc.